안녕하세요 드림입니다 오늘은 농산물을 포장하는 박스에요 박스 여섯 바레트죠 이 제품의 특징은 부피가 크기 때문에 이것을 두 바레트를 한 번에 뜨게 되면은 일단 앞으로 갈때 제약이 많습니다 잘 안보인다는 거죠 앞에 쪽이 잘 안보일 수 밖에 없죠 커다란 부피 큰 물건을 들고 있으면은 앞에가 거의 다 가려지죠 그래서 후진으로 가야 되는데 또 현재 상황이 후진으로 가기도 쉽지 않은 상황입니다 일단 요 박스는 무겁진 않습니다 무겁지는 않은데 또 생각보다 잘 넘어가는 제품이죠 그나마 지금 요 하차하는 자리를 선택을 잘 해야 돼요 잘못 선택하면은 이걸 떠서 회전하거나 이럴 때 넘어가야 하는 수도 많이 있어요. 뒤쪽에 이제 고물상인데 저곳을 조금 이용을 했습니다. 자 이제 앞으로 갈 수밖에 없어요. 이렇게 들어가서 저 왼쪽에 보면 은 비닐하우스가 있는데 그 비닐하우스 문으로 집어넣기 위해서는 이대로 가서 곧바로 그 회전을 해야 됩니다. 그 들어가는 부분이 또 비가 오거나 그러면 여기 물이 고이는 곳이라서 굉장히 질척질척 하거든요 잘못하면 지게차가 빠질 수도 있는 곳이에요 자 제가 이렇게 물건을 들고도 앞으로 갈수 있는 이유가 바로 보시면 왼쪽에 보이는 두 개의 모니터 그게 전방 좌측과 오른쪽을 비춰주는 카메라기 때문에 그나마 조금 덜 위험하게 전진할 수 있는 거예요 물건을 들고 지금 오른쪽에 두 개의 작은 것까지 세개 모니터 세 개는 후방을 비춰주는 모니터예요. 자, 요 모니터가 없었으면은 전진으로 이동하기 굉장히 힘든 상황이죠. 박스를 싣고 오신 저 하물차 사장님이 보조로다가 신호를 해주고 있긴 하죠. 그러나 이제 신호해 주시는 분도 다 가려져 버려요. 이걸 들게 되면은 거의 모든 게잘안 보이는 상황이 됩니다. 자 이렇게 들어서 회전을 해서 앞으로 바로 가도록 하겠습니다 지금 완전히 가려져 있죠 이거는 뭐 머리를 밖으로 빼내도 지금 제 모니터 상황만큼 보이진 않습니다 지금 나름 이럴 때요 카메라를 잘 이용을 하는 거죠 자 이렇게 들어가고 있어요 이 장비 특히 지게차 같은 경우 사각지대가 너무 많고 또 제품을 들게 되면은 많은 부분이 가려지기 때문에 정말 그 보조할 수 있는 그 장비들이 많으면 많을수록 좋아요 뭐 카메라도 많으면 많을수록 좋은 거고 또는 감지장치 후방 감지기나 뭐 전방 감지기 같은 거 많으면 많을수록 좋겠죠 신호수가 많으면 또 좋을 텐데 이런 곳에 무슨 신호수가 있겠습니까 그래서 이제 큰 현장에서 보다 이렇게 이런 곳 작은 현장 또는 그 안전에 대해서 사각지대죠 쉽게 얘기해서 사각지대인데 이런 곳은 스스로 안전을 챙길 수밖에 없는 거죠 이대로 이제 떠서 이제 이곳은 제가 한세번 정도 온 곳인데 쉽지는 않은 곳이죠 앞으로 이거 들고 앞으로 가야 된다는 것은 굉장한 리스크죠 지금 세 번째 정도 오니까 이제 이것도 많이 적응이 됐습니다 처음에 이걸 떠서 뭐 후진으로도 가고 이렇게 저렇게 해봤는데 물론 이제 후진으로 가도 돼요 후진으로 가서 다시 들어가도 되는데 지금의 이제 하물차를 대놓을 곳이 없어 갖고 이곳에서 뜨다 보니까 전진으로 갈 수밖에 없거든요 자 여기서 이제 들어갈 때 거의 180도 회전이죠 뭐 어쨌거나 간단히 끝났습니다 그나마 제가 그 전방 캠에 도움을 많이 받는 거죠 이런 경우 전방 캠에 도움을 많이 받아서 조금 더 위험을 줄일 수가 있었던 것 같아요 항상 이럴 때는 많이 뿌듯합니다 
자체가 뭐 돈을 들이거나 어쨌든 노력을 해서 이런 캠이라 설치를 했기 때문에 이 정도 작업이라도 할수 있다는 거 자, 언제든지 이 물건을 들고 후진으로 가는 게 정석이라는 걸 알고 계세요 안 보이면 아무리 조심해서 간다 그래도 어떤 일이 발생될지 알수 없어요 언제든지 짐을 들고는 후진 후진으로 가도록 하세요 정말 어쩔 수 없는 상황에서는 지금처럼 저렇게 신호해 주시는 분이 있어야 돼요 지난번에도 한번 말씀드렸죠 이런 얘기는 지게차의 기본이라는 거죠 그게 자 안전운전 하세요